等大哥。嗯。哎。邓大哥，你放心，我就算是死，也不会把你的身份告诉任何人，包括我哥。我知道，我知道。我相信你，你说什么我都相信。我我知道，我也相信你。我是不是太激动了？我先回家了。吴先生，尸体都处理完了吗？已经沉江底了。吴先生，你说他没看出来吧？吴先生，吴先生，嗯，你说他没看出来吧？谁没看出来？我是说叶兰。我给江一真那把枪里装的是空爆弹，他是打不死你的。可是，在那么近的距离，他冲你开枪，你没有受伤，这事儿叶兰不会看出来吧？哎，叶兰是个小女孩，一看到枪，魂儿都吓飞了，怎么还能看出来江一真的枪是不是能打着我呢？那就好。哎，保镖的尸体处理的怎么样了？按您的安排，已经处理完了。看着吧，在江都，马上就要有一场大戏要上演了。一大早你去哪儿了？我我没去哪儿啊。我问你到底去哪儿了？我就是觉得闷，我出去走走。你胆子越来越大了，你。昨天晚上三更半夜才回来，今天一大早上你又出去，昨晚去哪儿了？我没去哪儿啊。你怎么了？你哭什么？出什么事了？我没事儿。我的事情就让我自己处理吧，好吗？别管我。你等等，先生，先生，不好了，满街都是当兵的。听说共产党打过来了，全城都戒严了。戒严了啊？是啊，我去看看。
那边，是那边那边，还有那边，是去搜搜，老鼠洞都别放过，是老鼠洞都不要放过，再给我搜仔细一点，那边，快去，那是是，胡队，叶先生，这是干什么呢？啊，江公子失踪了，啊，怎么回事？这个谁知道啊？他的贴身保镖被发现死在街口了，现在市长都要急疯了，全城戒严。逼着我们必须找到江公子，活要见人，死要见尸。啊，好了好了，我先不跟你说了。哦，你们几个去那边看看，仔细找找啊！快快，快点，快点，快点，快点！跟上，快走，快走，快走！走站住！这里是保密局，你们不能往里闯。带我去见康清风。走，走，快走，快走，快点，快点！江市长，我要跟你说多少遍，令公子的失踪跟我们保密局一点关系都没有。废话，江一真上两次都是被你们抓起来的，这一次你一定要把他放出来。要我怎么说您才肯相信呢？啊！我要搜查你们江都寨。你以为这是什么地方？什么地方？你说搜就搜，你怎么不去赌场、妓院去搜搜你的宝贝儿子？姓康的，你再说一遍。怎么？你再说一遍知道这样做的后果吗？我不管什么后果，不放出我儿子来，我就跟你们保密局拼命。你，你要是搜不出来呢？你让不让搜？好，我让你搜。你要是搜不出来，我康清风也不是吃素的。给我搜！康庆峰的怒火几乎冲破了保密局的屋顶，江明忠的行为就像在他脸上扇了一个耳光。愤怒之下的康庆峰直接把电话打给了南京的毛人凤。江英珍的失踪不是我们的人干的。是啊，在保密局什么都没有搜到，而且我真没想到，康清风会给毛人凤打电话，直接压制江明忠。他这么做也好，康清风在保密局的势头也就完了。对了，江明忠有什么反应？什么反应？肺都气炸了，直接就开骂。从毛人凤一直骂到委员长，这倒是个切入点。咱们可以利用江明忠对国民党高层的不满，对他进行策动。那江一珍呢？江一珍嘛
。月生，嗯，你怎么不说话呀？这不像你的风格。说什么呀？怎么着，对我还有意见呢？那天我说的重了一点，别往心里去啊。哪有的事儿啊？根本就没往心里去。我这儿自己心里头在想事儿呢。行了，你看一鸣把话都跟你说开了，你到底还有什么意见？我觉得，如果我们先找到江一真的话，能够增加策反江明中的成功率。这件事儿我可以去做。啊，行，这件事儿就交给你去办了。对了，我还想跟一鸣安排邓凯，在保密局刺探一下情报，你觉得呢？查的怎么样？正在查，还没有一点线索。有件事情我要向你汇报一下，有关唐明的事情。尸体找到了没有？他的尸体从来就没有失踪过。我是这么想的，他是咱们组织上的人，也是为咱们组织做事才牺牲的，所以，我把他的尸体妥善保管起来了。好，他们有你这样的朋友。是他的骄傲。是，主要是觉得他牺牲太早了。对了，上次你提出要和金天华见面的事，怎么样了？这时候见面还不是时候。没关系，我理解。好，那你小心点。好。我先走了。徐一鸣竟然是共党，局长怎么说呀？他让我全力配合你的工作，无条件服从你的命令。哼，康站长，这我可不敢当啊。先生，这个你就不用了，我康某执行命令就是了。那好吧，我告诉你。我知道江一真的下落，他在哪儿？已经被六十七师潜伏的一个共党给杀害了。是谁？今晚上跟我走，你会知道。我早就想到他有问题，那会不会是金天怀？他不是。我们要不要马上把他抓起来？康站长，徐明跟江明忠已经很多年了，所以江明忠。他不会轻易相信徐玉明就是共产党。你现在需要做的，是要把徐玉明杀害江一真的事实告诉江明忠，而且要把充分的证据给他看，用江明忠的手除掉徐玉明。而且你要告诉江明忠，徐玉明是共党。这样一来，首先保住了江明忠的面子，也不会让金天怀怀疑到我。这样，从此以后，江明忠就再也不敢嚣张了，因为徐一鸣是共党，这事儿足以要他的命。只要徐一鸣死了以后，那么，共党在六十七师还有保密局安插唯一的内线，就是我邓凯了。我相信到了那个时候，金天怀的最高领导就该找我了。哼，吴先生真是名不虚传呐、啊，好一个连环计呀、啊！哼，康站长，你话里有话吧？啊，吴先生。您多心了，我希望后面的事情你要按照我的计划去做，不要再出差错，也不要忘了毛局长对你的安排。嗯，吴先生，请你放心，雨挺大的，回去吧。好。吴其人似乎看见胜利在向他招手，他觉得金庭怀离他越来越近了。务必把江公子的尸体给我打捞上来，听见吗？是
就算徐一鸣是共产党，可他为什么要杀我儿子呢？我待他不薄啊！哎，江市长，你也别难过了，共党本来就没有人性。不是用常理可以来判断的。那你说，还有什么证据？这就是那颗从令公子身上取出的弹头。嗯，还有这个，这是对那颗子弹做出的鉴定。他和徐一鸣枪中的来福线完全吻合，什么意思？这就是说明，打死令公子的子弹是从徐一鸣身上那把从不离身的枪中打出来的多谢康站长了，我一直以为他，他是。江市长，话说回来了，过去我们之间的矛盾冲突，都是徐玉明这个共党从中捣的鬼呀。江市长，你放心，这件事我不会向上面报告的，该怎么处理，我让您自行决断。多谢康站长给我这个面子。许一鸣啊，许一鸣，我非亲手宰了你这个忘恩负义的畜生！江市长，我有一句话，不知。康站长，请讲。江市长手下大部分人。都和徐敏的关系相当的亲近。先不说他们是不是共产党，但从感情方面来说，他们会对徐玉明下狠手吗？再说了，徐玉明那身功夫，咱都知道，一般人那是对付不了的。江市长，如果不介意的话。我们保密局可以帮上忙。我们这儿有一个很不错的行动组组长，他叫朱辉。真是让康站长费心了。有什么具体的行动计划吗？江市长放心，今晚我们就可以动手。师座，您找我。现在的形势不太妙啊！好，我听说了，南京那边
已经乱成一锅粥了。共军马上就要渡江了，大小官员已经跑到广州去了。师座，您放心，我们江都还算安全，一时半会儿还影响不到这边。哦。今天晚上有个特使要到江都来，具体来干什么，我也不清楚。但是他身上带着一封密信，是吗？今天晚上你受累一下，去跟特使见个面，把密信取回来。知道了。这件事情极其重要。所以，连保密局都不知道。你也不要把消息透露给任何人。你去也不要带人，免得目标太大。明白。这是你去见面的时间和地点。你一定要准时去。啊，师座，您对这种事情从来都没有关心过。哼，老了，难免的。师座，您又在跟我开玩笑了。您的身板比我都强啊。好了好了。出去吧。是。你是共产党就是共产党吧，杀我儿子干什么？计划执行。是
疯了是不是？怎么来这么多人啊？想把我一块也做了？不是我，康清风又派了一队人过来。这小子回找我算账，我的路留好没有？留好了，按原计划。行，按原计划行动。好。路我已经探好了，咱们走吧。慢点，慢点，哎，走，快点。哎，怎么样？这怎么回事啊？我怕拦不住他们，留了一个伴锁雷，赶紧走吧。好，走。怎么样，还能挺得住吗？没什么大事儿。你怎么知道我在哪儿啊？是这样，我发现保密局的一份秘密情报，他们今天要抓捕一个人，没想到这个人就是你。我也来不及找别的帮手，就自己来救你了。这么说，我是暴露了？对。更准确的说，你被人出卖了。出卖了？谁出卖我？哎，你先告诉我，叶生是不是咱们组织里的人？这和叶生有什么关系？如果他不是咱们组织里的人的话，那他就知道你的身份了。今天的事情跟他有关系。你到底想证明什么？我是想说，是叶生把你给出卖了。证据呢？证据我没有，在康清风那儿。在康清风那儿？对。你，你先别着急。据我所知啊，是这样，康清风。康清风好像知道江英珍的死跟叶兰有关系，康清风呢就把叶兰给抓起来了，叶兰要挟叶生，后来叶生就把你给出卖了，说你是共产党，万一他要是咱们的人的话，是不是马上通知金庭怀，要不然咱们组织就危险了。叶生和组织没有关系，那就好，那咱们下一步怎么办呀、啊？这样吧。你带我去一个联络点，金庭怀的事情我来处理。哪个联络点啊？城南，我会给你指路。行，我现在马上带你去，走。兄弟，自己人还查证件呀、啊？怎么不穿制服呢？晚上出来，也要穿制服吗？江市长亲自下令，所有车辆不能放过。下车。好。后备箱有东西吗？啊，哦，都是一些工具。啊，没什么东西。那怎么那么重啊？车老了嘛，检查都软了。不行，检查。站住！站住！你怎么能让他跑了呢？养你还不如养条狗。属下无能，属下无能。站长，这也不能怪他们。咱们也知道徐一鸣的厉害。当时徐一鸣不是一个人，还有一个人在帮他。什么人？不知道。你怎么会不知道呢？那个人突然把灯打灭了，然后在黑暗中攻击我们，一枪一个。他在黑暗中攻击你们？是，也不知道。他怎么能射得那么准？我们现在该怎么办？立刻展开，全程搜捕。走。是。
快点出来。怎么样？怎么样？哎呀，哎呀，徐副官，徐副官伤的怎么样？哎呀，没事，没什么大问题。都已经暴露了，还有什么徐副官啊？哎，没什么事就好，咱们走吧。啊，哎，咱们什么时候赶到联络点呢？我跟你说啊，现在城内盘查的非常的严，以他们这种级别的盘查，咱们要想通过检查点非常的困难。我是这么想的，这里有一个隐蔽的地方，非常安全。你先在这儿躲一阵子，我去外边看看情况。啊，好，走。哎，你现在伤得这么重，要不要把这件事情向金牛怀汇报一下啊？可以。这样，马上赶到我的办公室，我窗台上有盆花，你给他挪个地方，金牛怀看见之后就知道我们出事了。好，这事交给我去办，你赶紧去休息。好，走。哎，啊，江市长，你说这话是什么意思？你们围了一个晚上，还是让徐一鸣跑了？你们做事情是不是有些草率？照江市长的意思。怎么，我还要留徐玉明多活几天？起码我能再摸摸他的情况吧。江市长，徐玉明是共党。江市长，徐玉明杀害了令公子，是你命令我干掉他的。我只不过是帮了个忙而已。怎么，你现在又后悔了？我没有，没有后悔。徐一鸣在你身边这么多年，还不知道给共党透露了多少情报。他早点死，对你不是也是一件好事吗？哼，康站长，徐一鸣的事，上面要是追究下来，我该负什么责负什么责，你没必要吓唬我。江市长，看你这话说的，共党狡猾，啊，我们难免，呃，都会吃点亏。不过说到底了，我们这也是为了党国的大业嘛，啊。嗯、吴先生。徐明已经上套了，但是这小子嘴非常严，还是不肯透露到底金庭怀是谁。那我们还要等他自己说出来吗？对，要等。你多派些人手，看出木屋，千万不要打草惊蛇。但是只要徐一鸣试图出去送信儿的话，你就派人跟上他，赶紧汇报给我，明白吗？明白。嗯。现在我已经取得了共党的基本信任，而且我相信不久，我们都会知道这个金庭怀的最高领导到底是谁。嗯。哎，吴先生。这个事情需要告诉康清风吗？千万不要告诉他，这个人成事不足败事有余。如果告诉他了，他有可能把徐一鸣杀害江一珍的事情给抖露出去，那咱们的棋就不好下了。嗯，还有，叶生这个人是共产党已经无疑了。之前他用什么送钱呀、啊、假兵力的方法，真把我给糊弄住了，说明这小子有两下子。但是没关系，咱们按原计划行事，你让江明忠去叶生他们家。马上赶到我的办公室，我窗台上有盆花，你给他挪个地方。金天怀看见之后就知道我们出事了。难道叶生是金天怀？叶生就是金天怀。先别着急，让我好好想想。哎，你先回去。徐明的办公室上有盆花。你把这盆花挪动一下位置就可以了，好吗？这是共党的报警方式。对，那办他干什么？把他留在那儿守株待兔多好啊！徐玉明在共党内部的位置非常重要，如果他出事儿，金廷怀一定会自己蹦出来的。那如果金廷怀看到警报，他跑了怎么办？如果金廷怀看到花挪动了就跑了，金廷怀就不是金廷怀了。进来
，师座，朱组长到了，让他进来。是。江市长，康站长，找到了吗？对不起，暂时还没有。朱组长，你们的效率不高啊！康站长，我的人正在江都市全市排查，抓捕徐一鸣是迟早的事。只不过，我现在觉得有两个地方应该是排查的重中之重。现在还需要人手吗？不需要。只不过这两个地方。我的人不太方便进去。什么地方？徐一鸣在江都和两个人来往非常密切，一个人是江市长的干侄女陈如，另外一个是差点和江市长结亲的叶生。嗯，这不可能，不可能！这两个人绝对不是共产党，江市长。您不会忘记上次军需仓库发现药品的事吧？好，好吧。既然朱组长要查，就查吧。别忘了，上次抓到叶生，查了半天也没查出什么证据，还是给他放了。江市长，属下倒有一个办法，可以让江市长不那么为难。你说吧，如果江市长能把陈如和叶生二位请到这儿来，在下可以让属下趁他们二位不在家的时候进去搜一下就可以了。好，就按你说的办吧。是。先生，市政府来电话，江市长让你赶紧过去一趟。哦，来，没说什么事儿啊。哎呀。电话里没说什么事儿，不过我听他语气挺着急的。哦，先生慢走。思念停留在梦里。像风雨，像留给我带不走的记忆。思念总是停留在雨季，是浪漫，是逃避，是默默的哭泣。思念停留在梦里，很清晰。靠近，却在无奈中离去。思念总是停留在雨季，像泪水淋湿我所有记忆。为明日上线。